విడంబి నామ సంవత్సరం మిథున రాశి వాళ్ళకి ఫలితాలు ఎలా ఉంటాయని మనం గ్రహచారం వల్ల ఎలా ఫలితాలు ఉంటాయి దానికి చూసేదానికి ముందు ఒక రాశిలో మిథున రాశిలో కోటాన కోట్లు ప్రజలు పుట్ట పుట్టేదానికి ఉండేదానికి ఆస్కారం ఉన్నాయి ఈ సమయాల్లో అందరికీ ఒకే విధంగా గ్రహచారము లేదా గ్రహాల వల్ల ఫలితాలు చెప్పడం అనేది కొంచెం కష్టమైన విషయం అయినా మనం కొంచెం అందరినీ ఒక నాలుగు కేటగిరీలుగా మనం విభజి విభజిస్తున్నామంటే ఫస్ట్ ఒక కేటగిరీలో ఉద్యో వాళ్ళు వ్యాపారం చేస్తుండే వాళ్ళు ఇండస్ట్రియలిస్టు తన యొక్క అంటే ఇండిపెండెంట్గా ఉండేవాళ్ళు ఎక్కడ ఉద్యోగం చేయకుండా ఉన్న ప్రొఫెషనల్స్ కానీ డాక్టర్స్ లాయర్స్ వీళ్ళందరికీ ఈ సంవత్సరం ఏ విషయమైనా కానీ మనం వచ్చి మొట్టమొదటి ఆలోచించాలని ఈ సంవత్సరం అందరికీ ఈ రోజుల్లో వచ్చి లౌకికంగా ఆదాయపరంగా ఉంటుందా లేదా ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం అందరికీ ఆసక్తిగా ఉంటుంది ఈ విషయంలో చూసామంటే ఈ సంవత్సరం మనకు వచ్చి ఈ ఇండిపెండెంట్ ప్రొఫెషనల్స్కి ఇండస్ట్రియలిస్ట్ కానీ బిజినెస్లో ఉన్న వాళ్ళకి మిథున రాసే వాళ్ళకి చాలా ఆదాయకరంగా మంచి విధంగా అన్ని అనుకున్న విషయాల్లో అన్ని జయం కలగడానికి ఉన్న ఆస్కారాలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి సో ఈ సంవత్సరం మొత్తం వాళ్ళు వచ్చి ఆదాయం విషయంలో ఏ విధమైన సంకోచం లేకుండా ఏ విధమైన భయం లేకుండా వ్యవహరించడానికి ఉన్నాయి అన్ని విధాలుగా ఉంటే కూడా ఫస్ట్ అంటే మొదటి నాలుగు నెలలు లాస్ట్ నాలుగు నెలల్లో వాళ్ళకి మంచి రాణించడం అనేది జరుగుతుంది నడుమధ్య ఉన్న నాలుగు నెలల్లో వచ్చి చాలా జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాల్సిన అవసరం ఉంది ఉద్యోగం చేసే వాళ్ళకు ప్రైవేట్ కంపెనీలో ఉద్యోగం చేసే వాళ్ళకి కానీ గవర్నమెంట్లో ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళ జీతం ఈ విషయాల్లో పెద్ద మార్పు రాకపోయినా మిథున రాశిలో పుట్టిన వాళ్ళకి ఎక్కువ ఇన్సెంటివ్స్ ప్రమోషన్స్ అనేది రావడం అనేది ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది అది అక్టోబర్ నెలకు ముందు డెఫినెట్గా చాలా విషయాల్లో వాళ్ళకి వస్తే కూడా అక్టోబర్ తర్వాత కొంచెం ఉన్న పరిస్థితి ఏదో దాన్ని మనం దాని అంటే రొటీన్ జాబ్స్లో ఉండడం మనం మంచిది అంతవరకు ఏ విషయాన్ని ప్రయత్నిస్తేనూ దాంట్లో జయం కలగడం ఆదాయం పొందడం అనేది జరుగుతుంది ఈ సంవత్సరం వచ్చి మనకు జన్ జనరల్గా స్టూడెంట్స్కి చూసామంటే చాలా ఈజీగా వాళ్ళు పాస్ అయ్యేదానికి కష్టపడినారంటే మంచి ర్యాంక్ కానీ మంచి విషయాల్లో రాణించడానికి ఉండాల్సిన ఆవిష్కారం అంతా ఉంది అయినా సంవత్సరాంతరం స్టూడెంట్ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన వస్తుంది నెక్స్ట్ జనవరి టు ఏప్రిల్ మిథున రాశిలో పుట్టిన వాళ్ళు కొంచెం జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాల్సిన అవసరం ఉంది లేకపోతే వాళ్ళు అనుకున్న దాంట్లో పొజిషన్కి రీచ్ కాకుండా మార్కులు తక్కువ రావడమో లేదంటే ఏ విషయంలో అయినా కొంచెం అపజయం పొందడానికి ఉన్న ఆస్కారాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి చిన్న వ్యాపారస్తులకి మళ్ళీ ఒక జనరల్గా చూసామంటే నిరుద్యోగులకి కష్టాల్లో ఉండే వాళ్ళకి లేదంటే అప్పులు ఇలాంటి విషయాల్లో ఎరుకున్న వాళ్ళకి అందరికీ ఈ విషయం అక్టోబర్ లోపల కొంచెం మంచి దారి దొరకడం ఉద్యోగం దొరకడం మళ్ళీ అప్పులు తీరేదానికి ఒక అవకాశం ఉండేది డెఫినెట్గా జరుగుతుంది సో ఈ అన్ని విషయాల్లోనూ ఈ సంవత్సరం అక్టోబర్ వరకు ఒక సంవత్సరాంతరం వరకు బాగుండడం సంవత్సరాంతరం తర్వాత కొంచెం మందకొడిగా ఉండడం అన్న వల్ల ఈ విషయంలో ఎంతవరకు ఏం చేయాలన్నా రిస్క్ తీసుకోవాలన్నా అక్టోబర్ ముందు విష ఈ విషయాల్లో తీసుకుంటే మనకు డెఫినెట్గా అన్ని విషయాల్లో జయం కలగడం అనేది జరిగి తీరుతుంది ఇవి కాకుండా మనం చూసామంటే రే మనం దూర దేశాలకు ప్రయాణం మనం అబ్రాడ్లో జాబ్ రావాలి ఇటువంటి విషయాల్లో ప్రయత్నించే వాళ్ళకి ఈ సంవత్సరాంతరం వాళ్ళు అనుకున్న విషయంలో జయించడం ఈ ఫారిన్కి వెళ్ళి జాబ్ చేయడం లేదా ఫారిన్తో జాబ్ రిలేటెడ్ ఉద్యోగం కానీ లేదంటే వ్యాపారం ఇటువంటి విషయాల్లో ప్రయత్నించే వాళ్ళకి ఈ సంవత్సరం డెఫినెట్గా అన్ని విషయాల్లోనూ వాళ్ళకి ఆదాయపరంగా ఉంటుంది ఇవి కాకుండా కీర్తి ప్రతిష్టలు అవి చూసామంటే మిథున రాశి వాళ్ళకు ఏ విధమైన కీర్తి నష్టం లేకుండా అందరికీ అన్ని విధాలుగానే మంచి పేరు రావడం కీర్తి ప్రతిష్టలు అనేది జరిగి తీరుతుంది ఆడవాళ్ళకి చూసామంటే ఈ విషయంలో వచ్చి ఈ సంవత్సరం విడంబి నామ సంవత్సరంలో మిథున రాశి వాళ్ళకి వాళ్ళు అనుకున్నది చేకూరడం వాళ్ళు అనుకున్న విషయాలు సాధించడం అనేది తప్పనిసరిగా జరుగుతుంది అక్టోబర్ వరకు వాళ్ళు ప్రయత్నించిన విషయాలన్నీ అన్నీ జయించడానికి వాళ్ళు దానికి అనుకున్న టార్గెట్స్ అచీవ్ చేయడానికి కూడా ఈజీగా ఉంటుంది పెళ్ళి కానీ వాళ్ళకి మంచి గృహాన్ని నిర్మించాలని వాళ్ళకి అన్ని విధాలుగా ఈ సంవత్సరం ఆదాయపరంగా ఉండేదానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఉంటే కూడా మనం గ్రహచారం వల్ల ఎలా ఈ సంవత్సరం ఉంటుంది అనేది ఇవి రెండింటికి వ్యత్యాసమైంది గ్రహచారం ఈ టోటల్ ప్రొడిక్షన్ అనేది వేరు ఒక అన్ని సమరించుకొని చెప్పడం అనేది వేరు ఇంటి అంటే ఒక్కొక్క గ్రహం యొక్క ప్రభావం ఎలా ఉంది అని చూసామంటే ఈ సంవత్సరం వచ్చి శని యొక్క ప్రభావం సప్తమ స్థానంలో ఉండేదానివల్ల 
చాలా మిథున రాశి కాళ్ళు వాళ్ళు చాలామంది జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి వచ్చింది వాళ్ళ ఇంట్లో అంటే భార్య భర్తల విషయంలో వాళ్ళ కొంచెం పేచీలు లేకుండా ఆర్గ్యుమెంట్స్ లేకుండా అవాయిడ్ చేయడం చాలామంది లేకపోతే ఒక చిన్న చిన్న విషయాలకు కూడా ఒక కలతలు రావడం అనేది జరిగేదానికి ఆస్కారం ఉంది గురువు యొక్క ప్రభావం పంచమ స్థానంలో ఉండే అక్టోబర్ వరకు అన్ని విధాలుగా మా ఒక మహాలక్ష్మి యోగంలో కలిగే పరిస్థితుల్లో ఉండేదానివల్ల ఈ సంవత్సరం గురువు వరకు గురువు యొక్క చారం వల్ల అన్ని విధాలుగా ఆదాయం ఉంటుంది ఆరో స్థానం అక్టోబర్ తర్వాత పోయితే వెళితే కూడా ఆ సమయంలో ధనస్థానాన్ని కూడా గురు చూడడం వల్ల కర్కాటకాన్ని గురు చూసేదాని వల్ల ఏ విషయంలోనూ ఆదాయపరంగా ఏ విధమైన నష్టం ఈ సంవత్సరం గురు యొక్క సంచారం వల్ల రాదు రాహు ధనస్థానంలో ఉండడం రెండో స్థానంలో ఉండడం అష్టమ స్థానంలో కేతు ఉండడం వల్ల ఈ సంవత్సరం చాలా జాగ్రత్తగా వచ్చి తన యొక్క ఈఎన్టి అంటారంటే అంటే కళ్ళు ముక్కు అనే ఈ విషయాల్లో ఈఎన్టి రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ రావడానికి ఎక్కువగా ఉండేదంటే టూ తేక్ అంటే పంట పంటి సంబంధమైన విషయాల్లో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది మనకు జనరల్గా ఈఎన్టి ప్రాబ్లమ్స్ అనేది రెండులో రావు ఉండడం వల్ల రావడం కాదు అంగారక గ్రహం వచ్చి మే నుంచి నవంబర్ వరకు మిథున రాశికి అష్టమ స్థానంలో ఉండే ఈ సమయాల్లో చాలా జాగ్రత్తగా డ్రైవింగ్ ఇలాంటి విషయాల్లో మళ్ళీ వచ్చి ఒక ఒక ఎక్కడైనా మనం సడన్గా ఒక ఇంజురీస్ జరిగే అవకాశం ఉండే ఈ ఈ సమయాల్లో డ్రైవ్ చేయడం లాంగ్ టర్మ్ డ్రైవ్కి వెళ్ళడం లేదు హెల్త్ విషయంలో కొంచెం జాగ్రత్త అవసరం బ్లడ్ ప్రెషర్ డయాబెటిక్స్ అటువంటి వాళ్ళు ఉండే వాళ్ళకి వచ్చి ఈ మే టు నవంబర్ విషయంలో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది ఇవన్నీ ఉంటే కూడా ప్రతి మనిషి జీవితంలోనూ ప్రతి దినము జరిగే విషయాలు సంఘటనలు అనేది చాలా వరకు వివేరుగా ఉంటుంది ఒకే విధంగా అందరికీ జరగడం లేదు ఎంత పెద్ద మనిషి విషయంలో ఉంటే కూడా ఎంత పెద్ద పరిస్థితుల్లో ఉంటే కూడా ఉద్యోగంలో కానీ ఎంత పదవుల్లో ఉంటే కూడా అందరికీ వచ్చి ప్రతి దినము చాలా వ్యత్యాసంగా ఉంటుంది చంద్రుడు యొక్క మనకు గ్రహచార పరిస్థితి బట్టి దిన ఫలాలని మనం నిర్ణయించడం జరుగుతుంది అది మనం దిన ఫలాన్ని పంచాంగం ద్వారా లేదు తక్కువ మనకు ఉండే ఒక క్యాలెండర్స్ విషయంలోనూ చంద్రుడు యొక్క గ్రహచారంలో ఎలా ఉంటుంది అని తెలుసుకోవడం మంచిది ఈ సంవత్సరం చాలా వరకు మిథున రాశి వాళ్లకు సంవత్సరం ఆరంభంలోనూ మధ్యమంలోనూ మంచి ఫలాలు కలిగిన సంవత్సరాంతరం జరిగే ఒక చిన్న చిన్న విషయాల్లో జరిగే సంఘటాలకి మనకు శని క్యూ మళ్ళీ వచ్చి బంగార గ్రహానికి పీర్తి చేసుకుంటే దగ్గర ఉన్న సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి మనం మొక్కుబడి చేసుకోవడం లేదంటే ఈశ్వర అనే గ్రహానికి ప్రయత్నిస్తే ఈ సంవత్సరం అన్ని విధాలుగా మంచి ఋషభ రాజు వాళ్ళకి మంచిదే జరిగేదానికి ఆస్కారం ఉంది జ్యోతిష్ శాస్త్రం అనేది చూసామంటే ఈ ప్రపంచమే అవతంగా అన్ని దేశాల్లోనూ ఏదో ఒక విధానంగా అనుసరణలోనే ఉంది మనం ఇండియా భారతదేశంలో వచ్చామంటే మనకు జ్యోతిష్ శాస్త్రం అనేది అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఉంటే కూడా ఈ ఆంధ్రదేశం వరకు మనకు తెలుగు వాళ్ళ అలవాటు జ్యోతిషం తినంటే ఉదా ఉగాది పంచాంగ శ్రవణంతోనే ఆరంభమవుతుంది ఈ పంచాంగ శ్రవణానికి తర్వాత ఆ జ్యోతిష్ శాస్త్రంలో పట్టింపు అనేది మనకి చాలా తక్కువ ఈ ముహూర్తం వివాహ సమయంలో ముహూర్తం చూసుకోవడము చాలా ర్యార్గా జాతకాలు చూడడం అనేది అలవాటు ఉంటుంది ఇది అందుబాటులో ఉందో లేదా కానీ మన కల్చర్లో మనకు వచ్చి దీనికి ప్రతి మనకి అంటే ఇండివిజువల్స్కి ఆరోస్కోప్ చూడడం అనేది ఇప్పుడు మన యొక్క ఆక్యుపేషన్స్ ఛాలెంజెస్ ఎక్కువ అవడం వల్ల ప్రతి వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క జీవితాన్ని గురించి తెలుసుకోవాలనే ఉబలాట ఉన్నప్పుడు దాని గురించి మనం ఒక ప్రోగ్రాం చేయాలనుకున్నప్పుడు మనకు జ్యోతిష పరంగా తెలుగులో ఉన్న అలవాట్లు చూసామంటే ఈ పంచాంగ శ్రవణంలో దేశకాల పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయి దానికి వచ్చి మనకు చూసామంటే పంచాంగంలోనే అన్ని తెలుగు పంచాంగంలోనూ ఈ సంక్రాంతి పురుషుడు అనే దాన్ని బట్టి ఉగాది పుట్టిన సమయాన్ని బట్టి మీకు పంచాంగ శ్రవణం అలా చూసేటప్పుడు మిగతా ఫలాలన్నీ మనం చదివి తెలుసుకునే దానికి పంచాంగాలు ఉంటాయి కూడా ఈ సంవత్సరం చాలా ఎలా ఉంటుంది అని చూసామంటే రియల్ ఎస్టేట్ అంగార గ్రహం ఆరు నెలల పైన మకర రాశిలో ఉచ్చంగా ఉండేదాని వల్ల ఈ రియల్ ఎస్టేట్ ఇటువంటి విషయాలు ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీ ఇవన్నీ అన్ని విధాలుగా వృత్తిపరంగా చాలా బాగుండడం మిగతా విషయాల్లో జనరల్గా మీరు పంచాంగంలో తెలుసుకోవడం అనేది ఉంటే కూడా మనం ప్రతి మనిషికి అంటే ఒక ఇండివిజువల్స్ వాళ్ళ హారోస్కోప్ ఇటువంటివి వచ్చేటప్పుడు ఒక్కొక్క హారోస్కోప్కి వచ్చి మనం చూసామంటే లగ్నం దాని యొక్క క్యారెక్టర్స్ లగ్నానికి ఉన్న అధిపతులు వాళ్ళ యొక్క దశాభుక్తులను బట్టి ఒక మనిషి లైఫ్ స్పాన్ వాళ్ళ యొక్క జీవితం మొత్తం నిర్ణయిస్తాం ఈ గోచారం అనేది వచ్చేటప్పుడు మనకు బేసికలీ వచ్చి ఈ గ్రహచారాన్ని చూసి మనం జ్యోతిష్కుడు అనే వాడు ఒక ప్రజ్ఞ అంటే 
అందరూ నిర్ణయించడం ఫలితాలు నిర్ణయించడం అని జరుగుతుంది కానీ గ్రహ ప్రభావం అనేది లేదు గ్రహము దేవుడు కాదు లేదు గ్రహం వల్ల మనకు అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది దైవం దైవానికి కంటే ముఖ్యమైనది మాతృ పితృ గురు సో మనకు మనిషి ఎవడు ధర్మాచరణలో ఉంటాడో వాడికి పెద్ద గ్రహ ప్రభావం అనేది ఉండదు కానీ ఒక ఒకే ఒక విషయంలో ఆరోగ్యం ఆయుష్షు మళ్ళీ జీవితం యొక్క గమనం ఇటు విషయంలో జాతకం కొంతవరకు నిర్ణయం క్లియర్గా మనకు చెప్పగలుగుతుంది దాన్ని కూడా మనం గ్రహ చారాన్ని బట్టి జ్యోతిష్యుడు నిర్ణయిస్తాడు కానీ గ్రహ ప్రభావాన్ని బట్టి మనిషికి ఏది జరగదు ఒక జ్యోతిష్కుడు యొక్క ప్రజ్ఞ అతని యొక్క నాలెడ్జ్ని బట్టి ఈ గ్రహచారాన్ని బట్టి మనకు ఫలితాలు చెప్పగలడు జ్యోతిష్కులలో యూజువల్గా ఒక మూడు పార్ట్ త్రీ పార్ట్స్ ఉంటుంది మూడు పార్ట్స్ ఆ మూడు పార్ట్ చూసామంటే ఒకటి వచ్చి గణితం అది సూర్య సిద్ధాంతాన్ని బట్టి ఒక ఎన్ని వందల వేల సంవత్సరాలైనా ఏ ఏ గ్రహం ఎలాలా తిరుగుతుంటుంది అనే దాన్ని నిర్ణయించే రెండవది రెండవ విషయం వచ్చి సంహిత సంహిత అంటే శాస్త్రాలు ఆ శాస్త్రాల్లో కూడా చూసామంటే మీకు ఒక విషయం ఉంటుంది పరాశరుడు కానీ వరా వాళ్ళు వాళ్ళు చెప్పే విషయం ఏంటంటే మేము రాసిన విషయాలన్నీ ఇవి ఫారినర్స్ యవనులు రాసిన విషయాలు ఇవి మా అనుభవంలో తెలుసుకున్న ఈ లాస్ అండ్ బై లాస్ ఇవన్నీ మీకు ఏమైనా అనుభవం వస్తే మేము రాసిన విషయాలకు మీరు ఒక లా అంటే ఒక సూత్రాన్ని యాడ్ చేయండి అంటారు సో మనిషి యొక్క అనుభవాలు వృత్తులు వ్యాపకాలు మారేటప్పుడు కాలం మారేటప్పుడు ఈ జ్యోతిష శాస్త్రంలో ఉన్న గ్రహచారాన్ని యొక్క బట్టి చెప్పే విషయాలు కూడా వ్యత్యాసంగా ఉంటాయి చాలా చిన్న విషయం ఏంటంటే ఒక మనిషి కాశీకి పోతే తిరిగి రాడు అనే ఒక నానుడి మన అందరికీ ఉంది అటు ఉండప్పుడు ఒక మనిషి దూర దేశానికి పోతాడు అనేది ఒక మనిషి జీవితంలో లేనట్టే ఆ రోజుల్లో లెక్క కానీ ఈరోజు దూర దేశం పోవడం అనేది అది యోగంగా మనం అనుకుంటున్నాం సో వీటి యొక్క దేశకాల పరిస్థితులను బట్టి జాతకాన్ని మనం ఇన్ఫరెన్స్ దాన్ని మనం గణించడము వాటిని బట్టి అనుసుకో అనుసరించాల్సింది ఎవరైనా కానీ వాళ్లకు రాసి ఏమి తెలియకుండా ఉంటే వాళ్ళు మనకు వాళ్ళ యొక్క పుట్టిన తేదీ జన్మస్థలము పుట్టిన సమయం ఇస్తే మనం వాళ్ళ గురు వాళ్ళకి జే దశాభుక్తులు అవి జరుగుతుంది అని చెప్పేదానికి మనం మనము రుణపడి ఉన్నాం సో ఎవరికి కావాలంటేనే మనం హెల్ప్ చేసేదానికి రెడీగా ఉన్నాం ఈ ప్రోగ్రామ్ మనం ఒక్కొక్క స్టేజ్గా అంటే ఒక తెలుగులో మనం మొదటిసారిగా మేము చేస్తున్నాం దీటి నుంచి ఒక్కొక్క స్టేజ్గా మేము ఇంప్రూవ్ చేసేదానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం మీకు కావాల్సి జ్యోతిష పరంగా మీకు ఏ విషయాలు తెలుసుకోవాలన్నా ఆ విషయాలని మేము అందించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాము ఈ ప్రోగ్రామ్ మీకు నచ్చినైతే ఈ ప్రోగ్రామ్ లైక్ చేయండి అందరికీ షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి పక్కా టీవీని డెఫినెట్గా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ప్లీజ్ లైక్ ఇట్ షేర్ ఇట్ డెఫినెట్లీ సబ్స్క్రైబ్ పక్కా టీవీ if you subscribe pakka tv you will know lot of elements in astrology how to approach it and how to decide on this matters please help us and we will also try to help you in this regard thank you